Welcome back, ladies and gentlemen. Now we are really putting the motto of this event to the test against the fatigue. It's pretty late already, and I highly congratulate everybody who's made it back into this room. I I won't promise, but we will really try to make it worth your while and, and get a very lively discussion going to make sure everybody stays awake. Um, also, we've had a, not so much interaction with the audience, but since there are not that many left, I would really welcome you also to engage in the discussion that we're about to start. And since we'll be talking about a topic where I'm not sure if everybody has the same level of understanding, I'd also ask you to just raise your hand and ask in case you have a question of understanding of anything that we're discussing on the panel here. So, having said that, my name is Geraldine de Bastian, and I'm very honoured to be the moderator of this panel discussion with the title, The Internet, a Protest Medium of Great Significance or a Danger. Now, during the next hour, we will be discussing one of these basic conundrums, which is the ambivalence of technology. On the one hand, the Internet has proven to be a very powerful tool to political activists during the past few years. It has brought forth new perspectives of political communication, both bottom-up as well as top-down, so from those governing to those governed. At the same time, governments have also learned to use the Internet, not just as a medium to create dialogue with their citizens, but also as a medium to spy on critical voices and thinkers. Increasingly, authoritarian regimes are finding ways to filter, censor and survey the Internet. So tonight, we're going to try to break down this very complex issue by talking to experts and activists from different countries. We will look at how protest culture and media, in, media landscapes influence the way that the internet is used for protest organization. And we'll also discuss ways that activists can collaborate via the net on a national as well as on an international level in communities, what tools they can use to stay safe. But also we will try to have a look at the dark side and see how governments are trying to prevent people from using the internet as a means for free of expression. I'm really excited about the panelists that we have here tonight. It's a very international round. And I'd like to introduce to you, firstly, to my, to my right, <laughs> Sonda Shabayek. She's 26 years old, a young 26 years old, <laughs> has studied mass communication and broadcasting, and is the founder of the Tahir Monologues, which is a play based on actual experiences and, and the actual um, voices of people on Tahir Square during the Egyptian Revolution. She's a writer, she's a director, and an actor in other theatre projects as well, and has also a background in journalism. She's worked in television, um, as well as other forms of journalism, such as writing and editing. For instance, for the Arabic Youth magazine, which translates into Us. Maybe you can tell us a little bit more about that later on. So Sonos, apart from being an activist and, and a theatre creator, she's also a freelance journalist. <clears throat> and her journalistic work focuses on exploring, exposing and discussing social taboos in the Egyptian society. Next to her, my next panel uh, panelist is this Victor Malshevsky. He's 37 and is Belarus's most prominent blogger. We'll say most prominent and we'll find out later whether he's the only blogger from Belarus or really just the most popular one out there. He has a degree in political sciences and history and was an active journalist for over 16 years, so has a great professional background that he is now drawing from when he trains other journalists how to do their job right. He has been nominated as the best blogger by Deutsche Welle Best of Blog Awards as well as by Runet, a Russian-speaking award. He is often quoted by papers and basically likes to expose false information spread by the government, but also by the opposition and by the media. Basically, he is critical towards everyone, even the medium which has made him famous. He calls himself not an in investigative, but an anti-journalist, and will explain to us why the internet is for frightened hamsters. Now, to my left, I would like you to welcome Gregory Fabré. He's an engineer in computer science and an independent media entrepreneur. He started his career as a CTO for the magazine Transfer, which is a paper and a print magazine that tried to decrypt 
social impacts of technologies um, ended back in 2002. But in 2004, Gregory started his new venture. He co-founded a magazine called Terra Echo, along with two other journalists. And this is a monthly independent paper magazine, as well as a website that publishes daily information about sustainable development. Terra Echo now has, over, has 15 employees and 25,000 subscribers, excuse me, and is a loud, prominent voice in France. Gregory also works as a consultant for other independent media such as Politis and Arezzo Image. His aim is to promote independent press in France through the internet and free software. He's also a teacher of law and technology and a lead singer in the rock band Routine. Now, last but not least, I would like to, wel white, like to welcome Nuria Fatikova. She's a journalist and an activist. And she's one of those activists busy preparing and organizing the protest starting back in December 2011, continuing up to date. With her 29 years, she has studied journalism, philosophy, and comparistic. Originally from the provinces, she now lives in Moscow and works as an author and producer for different European media. Since February, she is working for the Moscow office of the Focus magazine. Please give a really round, warm welcome of applause to the four panelists with me. Now, as I said, we will be digging into different aspects of the topic of our panel tonight, but I would really like to begin just by setting the current scenes and giving a bit of background on the different countries that the panelists come from and the current political situation there. Nuria, I'd like to, since I have finished with introducing you, I'd like to start with asking you the question. Here in Germany, at least, at least from the mainstream media, I would say that since the re-election of Putin, we don't hear much about the protests going on in Russia. I would like to know if you feel like we are, like you coming from Russia, are part of a really active movement still going down, still happening today, or have people become complacent and just accepted the situation as it is now? Soll ich nochmal auf Deutsch sagen? Kurz, ja. Ähm, würdest du sagen, dass du immer noch Teil einer aktiven Bewegung bist? Wir kriegen nicht mehr mit, dass viele Proteste stattfinden. Es haben sich einfach die Menschen mit der Situation abgefunden? Oder fühlst du dich immer noch Teil einer aktiven Bewegung? Ähm, ja, es funktioniert. Ähm, denken Sie, jetzt, äh, wenn man über die Situation in Russland spricht, so denken Sie an ein, ein krankes Herz, das so... Das zu einem kranken Herz, glaube ich, gehört Arithmie. Und die Situation in Russland äh, entwickelt sich so wie so nach so es so funktioniert äh, so Russland ist wie ein äh, krankes Herz und äh, Herz äh, kann krank sein, weil es so wahrscheinlich zu einem emotionalen Wesen gehört, der Situation immer oder die Sachen zu ernst nimmt und so ist Russland und russische Mentalität. Und was in Russland passiert, ähm, im, nach der Präsidentenwahl äh, haben wir ganz viel Kritik äh, gehört oder wurde ganz viel geübt, dass die Protestbewegung hat äh, seine Quelle verloren und passiert nichts mehr. Und äh, nach der Stille im März und April plötzlich äh, und unerwartet zum 6, am 6. Mai kamen über 100.000 äh, Moskauer auf die, auf die Straßen, so zu friedliche Demonstrationen gegen äh, unlegitime Ignoration von Putin. Und äh, das war unerwartet und das war Anfang eine neue Welle, so neue Welle der Protestbewegung. Ähm, die, am 16. Mai äh, pro, diese friedliche Demonstration war wirklich brutal, äh, äh, pro, brutal verschla verschlagen, kann man sagen. Ja, und äh, nach dem äh, war schon Reaktion auf diese Brutalität von Polizei und ähm, am 9. Mai äh, zum ersten Mal in Geschichte Neues Russland wurde ein Camp, ein Lager im Zentrum von Moskau in einem Park äh, ein, ein gerichtet oder so an gebaut, aber ohne Zelte wie in Europa, sondern wirklich im Rahmen des Gesetzes und äh, wir waren so 
2000 Leute haben sich damals ähm, gesammelt und dachten, dass Polizei kommt und äh, wird uns äh, festnehmen. Aber plötzlich war Polizei weg und äh, wir haben das geschafft, so zehn Tage zu, zu zehn Tage dort zu sein und auch überlegen, was eigentlich, was machen wir, was wollen wir. Und ähm, weil die so, sogenannte Führer der, der Protestbewegung, wie Alexei Nawalny, Blogger Jaschen und äh, die anderen, oder Zof, äh, sie waren im, im Gefängnis, sie waren verurteilt für 15 Tage und diese Protestbewegung hat sich plötzlich positiv und progressiv entwickelt ohne diese führenden Personen. Und jetzt seit, 9, also seit eigentlich 7. Mai, jeden Tag in Moskau, in, in anderen Städten von Russland, äh, findet unbedingt eine Veranstaltung, so eine Protestveranstaltung an. Und äh, Letztes Wochenende war das weiße Defilé, äh, das die Leute weiß angezogen haben. Weiß ist so ein, eine Fa ein Symbol für, für saubere Wahl, für saubere Politik und so weiter. Und so Symbol der Protestbewegung und so durch Moskau marschiert. Und äh, jeden Tag haben wir eine Aktion, weil wahrscheinlich die europäischen Medien sind etwas zu müde, darüber jeden Tag zu berichten, aber es noch entwickelt sich. Also sind wir mittendrin, würdest du sagen. Ich habe auch gesehen, du hast heute auch dein weißes Schleifchen als, als Symbol an deinem Tasche. Ich bin froh, dass du es eben gesagt hast, ähm, in anderen Städten, weil oft hat man ja das Gefühl, das konzentriert sich stark auf die Hauptstadt. Russland ist ein großes Land. Ähm, während, wie würdest du sagen, welche Rolle spielt für dich das Internet in der Organisation dieser Proteste, vor allem wenn es zu dezentraler Aktion kommt? Ähm, ich, Russland ist wie er weiß, äh, das größte Land der Welt und äh, Informationsraum in Russland ist gespaltet. Äh, ist bei uns Mediensituation es funktioniert ganz anders als zum Beispiel in Deutschland. Und äh, Leute in unterschiedlichen Städten lesen Zeitungen, so regionale Zeitungen. Und äh, es wirklich, man weiß nicht, wenn ich von Jekaterinburg komme, ich weiß nicht, was im Omsk passiert. Und Internet ist einzige Plattform, einzigen Raum, wo wir einen einen, ähm, diese, einen, äh, nur einen Raum Inform für Informationen äh, äh, Bewegung finden kann und äh, für uns Internet ist jetzt heute wie ein Markt, wie ein Bazar, wo die Nachbarn sich treffen und Nachrichten erzählen und zu so jeder Nachricht natürlich einen Kommentar geben und so äh, die Informationen weitergeben und das, das finde ich aber positiv und gut, ja. Und andere Medien, wie würdest du die Rolle der russischen Medienlandschaft insgesamt einschätzen? Berichten traditionelle Medien überhaupt über die Proteste? Ich denke, dass die heutige russische traditionelle Medien äh, sind keine Institut der Zivilgesellschaft. Sie spielen, sie, sie haben diese Rolle nicht mehr. Und äh, Mehrheit von Leuten vertraut auch die Medien. Das ist nicht die, que die Quelle aktuelle Informationen. Man, man wenn man eine Zeitung liest, man ist skeptisch, weil ähm, und, und äh, ich glaube, die Leute suchen diese alternative Informationsquelle, deswegen soziale Medien entwickeln sich so sehr und auch diese Protestbewegung darauf entstand, weil das einzige so freien Raum, das ist ohne eine Medienmagnat, ohne politische Bewegung, das ist außerhalb. Dankeschön. Wir, wir werden darüber auf jeden Fall später gleich weiterreden. Ich möchte natürlich auch äh, die Runde weiter herumgehen und ähm, vielleicht gleich unter dem nächsten Stichwort auch auf Victor fragen. Ähm, von dem, was ich bisher verstanden habe, ist, gut, Belarus, Weißrussland, wir wissen, die letzte Diktatur in Europa, die Situation ist äh, katastrophal. Ähm, ich habe eingangs gesagt, der prominenteste, aber vielleicht auch der einzige Blogger. Kannst du deine Position und deine Rolle als äh, in, die du mit der Arbeit, die du machst, vielleicht kurz einfach selbst beschreiben und auch deine Einschätzung zur weißrussischen Medienlandschaft im Vergleich zu dem, was Nuria gesagt hat, sind sich die Menschen bewusst, dass ähm, sie da nicht die kritischen Informationen, die Reflektierten bekommen oder ist dieses öffentliche Bewusstsein gar nicht so vorhanden? Извините меня, я буду говорить на русском языке, будут переводить. Ja, äh, also ich bin die Stimme von Viktor Malischewski und ich werde übersetzen das, was er sagt. 
Я уже несколько раз нахожусь на подобных конференциях, и каждый раз меня сажают рядом с египетским блогером. Да, и каждый раз я чувствую себя таким лузером, который должен объяснить, почему у нас ничего не получается. Если мы будем смотреть при этом на интернет белорусский, то мы увидим, что 51% белорусов, это 4, больше 4 миллионов человек находятся в интернете. Circa 4 миллионы davon sitzen im Internet sozusagen täglich und sind aktive User. Und nichtsdestotrotz gibt es gar keine Revolution in Deutschland. Das ist europäische Zahl. Das sind europäische Zahlen. Aber Blogger von uns auf Facebook sind 1 Million und ich auch ein. Und 1 Million Facebook-User und er ist der Einzige, der aktiv ist. Und das sind Millionen Menschen, die aktiv sind. 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 Und das sind Reichlich vertreten auch in diesem System. Но, в общем-то, и то, что спрашивают, что у вас происходит, когда русского блогера спрашивают, белорусского спрашивают бесполезно, потому что у нас ничего не происходит, это тоже какая-то такая уникальность нашей ситуации. Einzigartige Situation in Weißrussland ist, dass da eigentlich nichts passiert. Wenn man einen russischen Blogger fragt, was, was ist da los bei euch im Land? Und wenn man mich fragt, dann ist es eigentlich nichts los. Und das ist halt die Einzigartigkeit der Situation. А, и если мы выйдем сейчас вот в коридор и посмотрим книги о революциях и в интернете в разных странах, то книг о Беларуси вы там не увидите. Und wenn wir da draußen da um, um, am Buch stand uh, uns die Bücher uh, anschauen, dann können, werden sie gar kein einziges Buch über die Revolution uh, in Weißrussland finden, obwohl da an, andere sozusagen Revolutionen in, uh, in Büchern vertreten sind. А это последняя диктатура Европы. Диктатура Европы. Ну, уже предпоследняя, потому что вот еще и Россия. Но если бы там были книги о Беларуси, я вас уверяю, те книги, которые я читал, которые описывают нашу ситуацию, они все эти книги о Лукашенко. Лукашенко, такие биографические очерки о президенте Беларуси. Не важно, кто их пишет, зарубежные ли журналисты, белорусские или оппоненты ли режима, они пишут о нем, а они его описывают. У нас есть гал, обтасти оппозиционеры, которые über ihn schreiben, или die er selbst, oder die, die seine, seine Nachfol, seine mit, wie sagt man, ach oh Gott. Also Mitstreiter, genau, seine Mitstreiter oder, in, oder irgendwelche ausländische Autoren oder Journalisten, die schreiben alle über ihn. Das ist wahrscheinlich die Liebe. Aber ich möchte dich unterbrechen, aber ich, möchte, ich, ich würde gerne wissen, warum. Warum ist das so? Wir haben in diesem ersten Panel von heute dieses leidenschaftliche Plädoyer gehört. Es gibt diese neue Generation, die wird mit dem Internet groß, die verändert jetzt alles. Wo ist diese Generation in Belarus? А новое поколение, оно в самом деле выросло в интернете, и в интернете интересно только развлечения. Ja, die Generation gibt's, die tatsächlich in, im Internet aufgewachsen ist, aber die, die ist auch im Internet, aber sie sind nur am, am Entertainment interessiert. Если вы посмотрите, кстати, топ 50 самых посещаемых белорусских сайтов, белорусский сайт из них только один. А новостных сайтов топ-100, ну, может быть, 5. Wenn Sie Top 50 der meistbesuchten Webseiten äh, in Weißrussland euch anguckt, dann werdet ihr nur eine einzige weißrussische Webseite finden und äh, vielleicht die weißrussischen Nachrichten werden in Top es gut ist, wenn, wenn sie sich im Top äh, 100 finden werden, solche Seiten. Geht, geht es Ihnen noch zu gut? 
Это мне очень хорошо. Наверное, это потому, что не интернет, интернет не дал какой-то чего-то больше, больше альтернативной информации, чего от него ожидали. Wahrscheinlich, weil Internet die alternative Information eigentlich nicht ja zur Verfügung stellt, als man von von Internet das erwartet hätte. То есть появилось больше белорусских сайтов новостных, которые описывают старательно собирают доказательства диктатуры, доказывают, что да, в стране диктатура, в чем доказательствах не нуждается, а информации больше от этого не появилось, и они копируют информацию друг у друга. Also es gibt sehr viele Webseiten, die immer versuchen Beweise, Beweisstücke zu sammeln und zu präsentieren, dass Weißrussland eine Diktatur ist, was eigentlich gar keine äh, Beweise braucht, das ist sowieso klar und, äh, und dann die kopieren sich einander. Aber tatsächlich, dass man die Information produziert und verbreitet, das ist, damit ist es ein Problem. И власть, в общем-то, эта ситуация устраивает, так как и устраивает такая позиция, которая сейчас находится в Беларуси, она вполне вписана в эту систему. Lass uns später auf jeden Fall auch über die technischen und äh, Rahmenbedingungen, die Hintergründe sprechen, warum das vielleicht der Fall ist. Jetzt möchte ich erstmal, I would like to come to you now, Sandra, sorry, the switching of languages on the panel. I hope you're all keeping up with us down there. We're good. Um, I had a very different question to prepare to start with, but with the occasions of today, I've been watching you. You've been on Twitter and on Facebook all day a day trying to follow up with what's going on at home and I would really like to ask you to start by telling us if, if you can what is happening on Tahir and on the streets of Egypt right now okay. um, it feels very weird because that's the first time I, during the past two years that I actually can be in Tahrir when I want to um, so that's very emotional for me um, what's happening is that today Mubarak The, the ex-president was uh, sentenced to death uh, to a life sentence I'm sorry, wishful thinking <laughs> um, uh, and so was the, the ex-prime minister uh, the ex-ministry of interior but the rest of the other people accused were, were proven not guilty uh, so the people took the streets And for the first time since a year and a half, people mobilized faster than ever. Um, so as I speak now, uh, thousands are in Tahrir, in Alexandria, Bursaid, Minya, Suheg, uh, Swiss, Swiss, yeah. Um, and I've been hearing, as far as I know, there are a lot of people who are planning for this to turn into a sit and Um, where they would actually have demands and stay till it uh, till it actually happens. So, but, but as I speak now, I don't really have any uh, tangible or concrete information about it. Uh, we're improvising as we move along, so I don't know. It really depends on how angry the people are. I guess it's also kind of like best proof that everybody was very wrong who thought this is, you know, the end of the Egyptian revolution. It's right in the middle of it, right? Yeah. yeah. Okay, so, um, I mean, of course, we've said before, you've just, you've just been keeping up to date with everything on Twitter and on, on Facebook, so I guess it goes without saying that these are vital tools for you. Um, and so much has been said about the role of these uh, media and the way they were used during the revolution. Can you tell me a little bit how, how things have evolved since then? I'd be really interested to know, A, the way that um, Internet based social media are being used by activists today um, but I would also like to know from you how has the traditional media evolved if at all after the collapse of the regime or in this intermediary half collapse of the regime okay uh, those are many questions in one okay let me start by, by just um, a very very s a short description of the media uh, in Egypt there is the state owned media which is 
the, the media owned by the, the government. Uh, so basically it's always the, inf- the information that they want you to know, the news covered from the perspective that they want it to be covered through. And there is the independent media uh, or the private TV channels, the private press, private newspapers who are supposedly supposed to be independent, but uh, during the past regime, Mubarak regime, they were struggling to survive because every single time they said anything that did not like, wasn't um, wasn't very nice. Usually it was uh, anything that had to do with Mubarak or his son, uh, they were subjected to cases and yeah. some of them were either arrested, taken to court or they they'd managed to, to figure out a way to make it stop. For example, they'd say, oh, uh, you did not pay the rent for the studio, so this program has to start, has to stop. Um, so this was the situation before the revolution. What happened after the revolution, in my in my opinion, is that the people were more, more able to, like, kind of... Um, the revolution kind of filtered out so people would now can now judge this is fair media this is not uh, this is unfair media this is biased media uh this anchor is such um a two-faced guy who before the revolution was praising the regime and then after the revolution he's praising the revolution so obviously uh that's not someone to judge so what happened is that a lot of people who were not given the chance to speak a lot of people who were actually very good uh media practitioners were not given were not allowed space now they are uh there's a very famous anchor called Yusri Fuda he was not he was not that famous at all before the revolution but now he has his own program which is very very famous and to a certain extent it is an unbiased coverage of the events uh, that's what happened in terms of the media. So there is a change in that media. There is definitely a change. I, of course, I wouldn't say that, ah, oh, now the media is great and we have all the freedom in the world. You still cannot, there's still always the ceiling. You, you still cannot uh, directly or very openly criticize the army, for example. Um, but it's definitely different. Um, as for the social media, because sometimes I feel when people ask this question uh, that that we kind of had a plan. Okay, you're going to use Facebook for this and that, Twitter for this and that. I, I believe what happened was that in times of trouble, you kind of have the instinct to try out different survival tool, tools. So um, at a certain point in time, Twitter and Facebook, spe- specifically Twitter, because Facebook... Facebook turned this whole news feed, especially the new interface, it's just a mess. It's not really easy to use. Uh, I hope no one works in Facebook. Uh, okay, okay, that's great. Uh, but Twitter is really fast because it's just 140 characters and you can write them anywhere, anytime, quick, while running from the police. It, it's perfect. So what happens is that people started using Twitter when the internet when the internet was back during the 18 days. They started using it for very basic uh, reasons. For example, Tahrir Square would be out of uh, water or out of any of the needs uh, that the protesters needed for the sit-in to continue. So people would keep tweeting, ah, oh, we need blankets, we need uh, la la la, we need blah blah blah. I am uh, with, I'm carrying uh, six bottles of water or, or six bo- boxes of uh, bottled water and I'm standing at Asr Neil Bridge. Can someone meet me on Twitter? And so someone would meet him. And then afterwards, when violence took place, they'd be tweeting, asking for help or tweeting, uh, for example, about someone who'd, who would be arrested. So people would take down his name and follow and do follow ups. Um, so that's how that's how social media turned out as a tool um, right now uh, gradually of course journalists and other people in the media started using Twitter and Facebook as a source of information because actually Twitter has proven um, to be able to kind of communicate the piece of news before anyone else because by the time the, ev- the, the actual event takes place or whatever it is um the only person in the event is are the ac- the activists who would be at the same time Twitter users or with Twitter accounts. Um, so they turned into what people would call um, would citizen journalists. Yeah, this is what they call them. So yeah, whether you like it or not, all of a sudden you turn into citizen journalist. And and I, and I and at some point in time, I felt kind of responsible because to me, Twitter was just 
a space where I rant and talk about how I felt, and all of a sudden people were telling me, don't just tweet your emotions. Uh, be careful with what, we, what you tweet. And this was, uh, I mean, this was the difference now. I mean, yeah. tweet, don't tweet irresponsibly. And this has been going on for a while now. Um, Sorry, I didn't want to... No, that's good. Если, если убрать из вашей революции интернет, это бы сильно ее изменило? Она бы вообще получилась? Uh, wenn, Beispiel, wenn man in, in eurer Revolution das, das Internet wegnehmen würde, würde das Gleiche passieren? Ohne Internet wäre es überhaupt möglich, dass die Revolution überhaupt stattfindet? Very very quickly. Uh, I'll just say very quick two sentences. Uh, the original uprising on the 28th, not specifically on the 25th, uh, on the 28th, weren't just Twitter and Facebook users. In fact, they were only a, a minority. Uh, the majority were people who were who were suffering from the regime, who did not even have computers at their home. And if it wasn't for them, the revolution wouldn't have started. So no, I don't think. I don't think that it's because of the internet usage that we that the revolution did survive. Uh, it did help, of course. This is a very important point that I'd like to get back to in a minute. Where does this, you know, where does the revolution actually come from? I don't, I'm going to ask a very quick question because you have been nodding along, but I don't want to keep hanging away of the conversation too long. But um, from what Sondos was saying, and I heard, ich habe gesehen, wie du genickt hast, als Sondos gesprochen hat. Um, if, Findest du dich da wieder in dieser Beschreibung? Ist es eine ähnliche Situation in Russland in der Art und Weise, wie Twitter zum Beispiel genutzt wird und die ganze Organisation abläuft? Ja, ja, das ist genau, als ich das gehört habe, die Antwort, äh, dachte ich, ja, wir erleben jetzt äh, so heute, was Ägypten vor zwei Jahren erlebt hat. Und ähm, das, das ist so unabhängiger Kommunikationskanal. Und genau diese gleiche Situation, wie viel Decken braucht man für den Lager, wie viel Wasser, wer ist verantwortlich für das Geld, um Toiletten zu bestellen, Stellen. So, das heißt, etwas, was äh, die Information so, so schnell zu Leute bringt. Genau, das ist absolut gleich. Super. Thank you. Gregory, we uh, both come luckily from countries which have pretty pluralistic media landscapes, at least compared to a lot of other countries around the world. It's a pretty luxurious situation. Yeah, yeah, yeah. Uh, but yet you find it very important also to build up independent media through the internet. I would like to know what your background and your motivation for that is. Well, uh, well, in France, you know, um, main media belong uh, mostly to uh, arm vendors. Uh, bankers, uh, large non-media companies that use them for promotion, and the state. And I'm talking about large televisions and uh, large newspapers. So uh, there is a kind of um, uh, an internal censorship on most of these medias, even if it's not uh, if it's not real censorship by the state. So so uh, we with a uh, Friends, uh, uh, for 10 years we've been trying to build independent media that don't belong to, at all to those kind of people and belong to the people who make it. Uh, and we've been held by the Internet uh, for that because uh, the Internet loves uh, to nothing the cost of diffusion. You, it's very easy to publish to everybody, so it's still hard to write, but uh, the diffusion goes down. So, uh, so we launched uh, se several medias, and uh, now we see the emergence in France of uh, several medias like that, such as... Um, Well, Kukteraiko that I co-founded, you talked about uh, previously, but um, uh, also Mediapart, which, which is quite well known. It's, uh, it's been built by Edouard Plenel, which uh, is an uh, old director of uh, Le Monde, and he's, he, he has been very critical to, uh, to the French uh, regime, actually. And, uh, and stuff like that. And uh, we, what we did is... Uh, We, we, we founded, uh, we were able to found uh, a, a union, union of independent online media. And uh, it's, uh, it's very important to have this kind of union because then you have, uh, you can talk to the state and go to uh, commissions where only, you know, unions can go. And we had a, a real chance to, uh, to make our voice uh, heard and, for instance, to, um, 
to uh, to make uh, public the information uh, about uh, how um, public sector is was founding some medias and this f information was not public and you know that kind of action made it public can you tell me like how did you actually achieve that like in germany we always have these very tiresome debates about quality journalism here and citizen <laughs> journalism there and them ruining the profession i'm making this a bit more like a diavolo advocati diavolo um, um so they are um you know the the bad ones who are ruining this professional journalism because they don't know what they're doing and they're not to be trusted so creating a union um is is a bit is a pretty big step like how did you manage to do that well um it, it's the problem is to at first create a independent media that have a model and that exist as a enterprise at firms you know and that have a, an audience and stuff like that but once this this was done about three or four years ago we realized we were completely outside of the large normal media for these kind of purposes so so how much it's just uh, we talked with each other and uh, we said okay we're creating one you know we were just uh, seven you know at the beginning now we are more than uh, uh, we were about a hundred so it's just a question of uh, in taking the time to do it and, <laughs> and you see uh, when you when you announce publicly publicly that you do something like that then you get uh, phone calls and uh, and messages from people from everywhere in the country that try to do the same thing as you do cool and i have one more question which is that you know even in this kind of we could say very you know happy democratic situation we're all in um i know that you work together with a lot of inter like activists as well and um And maybe you can give us some examples, like even in countries like France, how is the net being used for different kinds of political communication or protest? Maybe some creative examples out there. <laughs> yes, yeah, sure. Um, it's uh, it's been it's been used for many purposes. For for, for example, on the hacker scene, you see the emergence of uh, anonymous, you know, the decentralized uh, political activist that use uh, IRC, the uh, channels that hackers use to create uh, worldwide meetings and uh, they uh, they uh, tend to um, hack corporation website to show the world their, their message uh, but you also have uh, hacker groups like such as telecomics maybe uh, some people know about these guys that try to provide um, technical support uh, crypto graphic manuals to help uh, political activists uh, such as we have here to uh, protect uh, themselves against the state um, Another example is uh, law activists we have in France, uh, such as La Quadrature du Net. It's, um, they, they, they perform a, a citizen lobbyism in French Parliament, for instance, uh, against uh, law Hadopi. And European U uh, Union Parliament also. Uh, uh, these days they are fighting a, a lot against, against ACTA. So they, they coordinate a lot with the net to perform uh, interna international meetings on IRC. And, uh, and for instance, but they, they use the net in millions, million ways. Uh, and for instance, they also created um, a tool called pol Political Memory that keeps tracks of uh, every vote by the members of uh, the parliaments so you can uh, so people can come back later and, and see if the, the the representatives have changed their mind on, on or how they voted uh, a few years ago and uh, another thing they created is called they call it the phone is very very uh, very funny you can go to to a website and uh, it you tell you tell where you live and then you can, it tells you the um, the who is your local representative representative and you can directly call him you know directly just pushing a button it calls uh, on the telephone you're just sitting in front of your computer and it calls that that representative and then you you can tell him as a as a citizen what you think about what he's going to vote and uh, it's i think this is a really well working on a local um, matters it's excellent we have a similar site in germany called abgeordneten watch which does the basically the same service i don't think we have that telephony service which i think is yeah, really we cool can, we, we can need give this. it to you uh, no yes. problem it's open source <laughs> excellent um Yeah, maybe we'll pick up right from there because uh, you mentioned, you know, technology protecting activists. Um, Nuria, during the Russian elections, we here witnessed some sites which were doing some election monitoring being taken offline. Sorry, I'll switch to German again. Um, während, während den Wahlen in Russland gab es verschiedene Berichte hier in Deutschland, dass Seiten, die zum Beispiel Wahlbeobachtung betrieben haben, also zum Beispiel eine Seite, die auf der Technologie Ushahidi aufgesetzt hat und 
verschiedene ähm, Berichte aus verschiedenen Wahllokalen gemappt hat vom Netz genommen wurde, also gefiltert wurde, nicht mehr zugänglich war. Das heißt, natürlich gibt es auch in Russland verschiedene Versuche, das Internet zu filtern oder auch verschiedene Versuche von Repressionen. Wie sicher fühlst du dich als Aktivistin, das Internet überhaupt für deine Aktivitäten zu nutzen oder wie bewacht fühlst du dich? Ja, das zu, zu dieser Situation mit äh, so Regierungshackeattacke nennen wir das. Es war sofort nach der Parlamentswahl, äh, dass die, die Internetzeitungen, äh, die populär waren und, und oppositionär und die versuchten, so aktuelle Informationen reinzustellen, äh, wurden plötzlich so Hackeattack, so DOS-Attack. Und ähm, ich habe damals auch so in einer unabhängigen Medien gearbeitet, das eigentlich der mit Wirtschaft zu tun hatte. Aber wir hatten drei Tage Internetprobleme, einfach äh, von Provider. Es, es gab kein kein Internet. Und äh, ich, das das ist ähm, ja dieses Mittel nutzt man noch immer. Das war auch nach der Inauguration von Putin, dass äh, drei vier wichtige Internetseiten wurde blockiert und sogar Facebook. Es ist, es ist nirgendwo steht, dass Facebook blockiert wurde, aber für eine Weile hatte Probleme und man konnte nicht so die Kon so konnte, konnte an, anschauen so eine Stunde pro pro Tag. Und was um die Sicherheit geht, ich weiß nicht. Vor fünf Jahren ähm, oder vor sechs sieben Jahren ähm, gab es in Russland schon eine Welle Protestbewegung so Marsche die nicht stimmende sozusagen Maschinessa Glas nicht und das war aber eine kleine Gruppe und die wurden wirklich überwacht von Geheimdiensten und damals weil ich auch mit dieser Gruppe noch in eine Provinzstadt etwas zu tun hatte hatten wir wirklich Angst dass wir überwacht sind dass wir vielleicht aus dem Land nicht raus können oder kommen irgendwie einige Repressionen aber mit der Zeit dass diese Proteststimmung ist so bei vielen Menschen und das Facebook ist ähm, in diesen Gruppen, Protestgruppen, gibt es so jetzt 20, 30 Gruppen, so viel äh, eingetreten, so eingetreten sind, dass man sieht, so, so 50.000 Leute in einer Gruppe heißt, wir mögen keinen Putin und so weiter, dass man keine Angst mehr hat, weil es die Regierung schafft nicht so, uns alle zu repressieren. Ihr habt eine einfach. kritische Masse erreicht. Ihr seid einer von vielen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, welche Rolle so diese Gemeinsamkeit spielt. Den sollten wir beibehalten. Ich gucke mal kurz in die Runde, weil ich möchte nur, dass wir niemanden verlieren. Also falls irgendjemand im Raum nicht weiß, was eine DOS-Attacke ist oder ACTA oder Anonymous, dann traut euch bitte auch zu fragen. Dann können wir das gerne nämlich auch nochmal erläutern. Oder auch sonst, wenn es Fragen gibt. Ähm. Ist es erstmal eine Nachfrage oder ist es, es schon ist, eine Frage? Es ist, es ist keine sachliche Nachfrage, es ist, ja, es ist eine Frage generell. Äh, ja, aber kannst du auch als Kommentar, also ich versuche es ich versuch's kurz zu machen, bevor ja. ich jetzt lange rumrede. Um, I tried in English. So, um, actually, I'm a bit critical if the Internet is only used, and I see this tendency sometimes, as a surrogate for real um, action, political action, political work in the so-called carbon world, the real world. Like, for example, avas.org. Right. Perhaps you, you know this. So actually, um, if you think that political activism is only to write in your email your name, to make a, um, a cross somewhere, to sign into a so-called internet campaign, then I think at the end it, it doesn't work. Dictators okay. live in the real world. They don't live in the cyberspace. To make okay. it short. Okay, that's a very important point. Let's let's keep it for a second. I definitely like to get to this comment as well. Um, but before we do, um, I'd like to ask to Victor. Um, in Belarus, it's a very particular situation. Also, ich auf Deutsch nochmal machen. Or it's okay. Okay. So, uh, reporters without borders, uh, you know, how do this annual report? And Belarus is definitely one of those countries that they proclaim to be an enemy of the internet. And if I'm informed correctly at the beginning of this year the government passed a new law that makes it even easier to block sites and survey the net and I learned that visitors of internet cafes even have to show an ID card before they enter and um, that you have data retention which goes up to one year so pretty catastrophic um, framework if you're coming from, a, from our position here 
um, under these circumstances, do you, you know, how safe do you feel doing what you do as a blogger? How can they let you do all this critical work? Why do they leave you alone? Я, кстати, совершенно согласен uh, с uh, человеком, который говорит о том, что интернет используется как суррогат. Я из абсолютно verstanden mit mit dem Kommentar, dass das Internet als wirklich als Surrogat der politischen des politischen Aktivismus oft benutzt oder vertauscht wird. Uh, как uh, как как что как как я использую нет, как, как ты живешь в таком, где в таком... А, а, все, да, здесь, здесь все очень просто. А, многие думают, что избежать контроля можно, пытаясь уйти в анонимность. Viele denken, dass man Kontrolle vermeiden kann, dadurch, dass man einfach anonym bleibt. И все игры с государством в интернете превращаются в игры «давайте я стану анонимным и избегу контроля со стороны государства». Ну, я играю в совсем другую игру. Наоборот, все это публично, все это, все блоги от имени конкретного человека. Uh, ich mache das ganz einfach. Uh, es, alles ist öffentlich mit meinem echten Namen. Uh, единственная проблема, которая, наверное, государству мешает предъявить какие-то претензии, попытаться uh, контролировать меня, это то, что uh, это моя вот эта позиция. Я против всех. Das Einzige, was Sie mir zu Last, zu Last legen können, also die vom, vom Staat, ähm, dass ich gegen alle bin, gegen den Staat und, äh, oder gegen die Staatsmacht äh, und auch gegen die Opposition. То есть позиция очень простая. Я пишу настолько критично об оппозиции, настолько же, насколько о власти. Ich schreibe über die Opposition genauso kritisch wie über, über die Staatsmacht. Еще один такой тоже простой рецепт. Я пишу это все с большой долей юмора, иронии, и на это очень трудно пытаться обижаться, потому что ты превращаешься в какого-то, ну там, пытаешься наезжать, скажем так, на шута. А это всегда смешно. Und äh, dabei ironisiere ich, schreibe mit Humor und äh, das ist auch so ein so gute Masche sozusagen, äh, wenn, wenn, wenn die Staatsmacht versucht, irgendwie sich dagegen, äh, was dagegen zu tun, dann, das sieht so aus, als wäre das so ein Hampelmann gegen, gegen den, ein, ein Hampelmann, den man bekämpfen möchte. Und das ist einfach lächerlich. Und deswegen klappt es sehr gut eigentlich. Ну и как бы такой вот третий такой рецепт, что ли, независимости, это то, что, например, когда я э, анализирую цифры государственной статистики, я опираюсь на государственные же данные, которые невозможно опровергнуть самому государству. Und wenn ich versuche, zum Beispiel die Angaben, die zum Beispiel Lukaschenko macht, statistische Angaben, die die Zahlen, die er nennt, falsch sind, dann äh, zitiere ich äh, das Weißrussische, Weißrussische Statistikamt äh, und da sind manchmal verschiedene Zahlen, die im Statistikamt vorführt und Lukaschenka äh, sagt und da kann man irgendwie schwierig, es lässt sich schwierig dann, äh, die, dieser Widerspruch äh, äh, lässt sich genau auflösen und deswegen äh, kann, kann ihm nichts getan werden, sozusagen, weil die äh, Zahlen kommen vom, vom staatlichen Statistikamt. Und dann, zum Beispiel, у меня там есть Phrase, такая, следите за руками. Это когда фокусник показывает вам перед представлением, сейчас вот следите за руками, сейчас будет фокус, но вы все равно ничего не поймете, и я вас все равно обманул. Я эту фразу использую, когда раскрываю какой-то государственный обман или манипуляции со статистикой. И эта фраза уже стала в Беларуси такой избитой, когда кто-то хочет показать, э, скрыть какое-то вранье, он говорит, следите за руками. Еще раз. Там, следите за руками. Das ist so eine, so eine, das ist ein, ein Zitat eines Magiers, der, der sehr findig mit den Händen um, umgeht. Und deswegen, wenn, wenn man sagt, okay, wenn es um die Zahlen geht, dann sozusagen, das ist ein, so ein russisches Zitat, dass man sozusagen auf die Hände achten muss, ja, wie man halt mit den Händen umgeht. Sehr findig. Okay. Um, 
I'd like to say at this point that um, for everybody who's interested to get a more practical impression also of the work that Victor does and the work that Nuria does, then I highly welcome you to join us in the discussion round that we'll have tomorrow as well, because we'll also have some more visual impressions of the work that's been going on in the last, uh, in the last few months or years uh, during that session tomorrow. Because I think that will give a good impression on some of the uh, practical impression on some of the things that Victor has just spoken about. Just to also get back to your comment, when I said in my introductory remarks that Victor thinks that the internet is for frightened hamsters, then that was referring to the fact that it's maybe easier to conduct protest online than offline. Um, now, I... I would like to refer, I'd also like to quote, I'd like to quote uh, uh, a Lanzmann, a fellow um, Belarusian, um, Evgeny Moritsov, who's published the book The Net Delusion, and is probably the most famous uh, person from Belarus out there talking on the topic of internet, apart from you right now. Um, so he basically says in his book that the whole idea about internet being able to further and, and promote democracy is just a big hype, and the internet is actually much better suited for governments who want to know what their citizens are up to. I'd like to know whether you agree. And if yes, you know, perhaps if this is, you know, is this just a very Belarusian particular point of view or do you think that this holds true on a global level? Ну, вообще, это глобальная, я думаю, ситуация. Я думаю, что это глобальная глобальная ситуация. Но в Беларуси есть свои, конечно, особенности. А мы в Руслан, это, например, безусловно, я так думаю, что белорусы, ну, всем же известно, что это такая партизанская страна, во время всех войн мы уходили в леса, eigentlich Weißrussland hat so einen Ruf, das ist ein Partisanenland und immer wenn es einen Krieg gibt, dann gehen, gehen wir alle in den Wald. Um sozusagen dort im Wald kleine Dörfer zu gründen, um den Feind zu bekämpfen. И ждали, когда регулярные войска начнут нас освобождать. Ну вот и белорусы, я так понимаю, оппозиция, ну или такие альтернативные белорусы, они сейчас ушли в интернет, как вот в эти леса. Weißrussen, da meint er wahrscheinlich Freidenker, die jetzt wie in den Wald ins Internet gegangen sind und sind dort und warten, bis sie von irgendwelchen regulären Armeen befreit werden. Und sie kriegen Unterstützung und große Sendungen aus Europa, also Fördergelder und so weiter. Только они забыли, что регулярных войск не будет в этот раз. Allerdings diesmal gibt es gar keine reguläre Armee, die befrei, also die bef но, befreien werden. Но, но вообще, да, во время всех этих э, акций протеста, э, я почему о хомячках стал говорить, э, в несколько раз, даже в несколько десятков, а то и в сотни раз больше людей наблюдает за акцией протеста в онлайне. Das Problem ist, dass, äh, warum spricht er über die feige Hamster, die quasi vom Computer sitzen, weil äh, zahlenmäßig sitzen, also die höchste Zahl sitzt vor, vor dem Monitor und beobachtet sozusagen die Protestaktionen im Livestream vor dem Computer und nicht, äh, ist nicht draußen auf der Straße. Also viel weniger sind auf der Straße, riskieren ihr Leben und die, und die Freiheit. Чтобы, ну, а для чего вы транслируете? Для кого? Для тех людей, которые боятся туда прийти. Und er hat immer, immer versucht, die, die Webseiten und die Medien dazu zu bewegen, diese Livestream nicht zu machen, damit viel mehr Leute auf die Straße gehen. Создаются идеальные условия для äh, революции. Und sozusagen das ist und das sind sozusagen die feigen Leute, die da vor dem Computer sitzen. I think I think that's interesting because Sonos maybe you uh, I, I would guess that you know you disagree with this and we have a very different situation in in Egypt like we were speaking about earlier that uh, it might seem to a lot of people like this is a very 
you know, we checked the internet penetration in, in, in Egypt is about 28%, so about half of what it is in Belarus. And, and even though people talk about a Facebook, a Twitter revolution, um, it's really just been a tool for a revolution, which is very much a working class revolution, one of the people. Can you pass your phone to... Sorry, because I'm germed. I don't want you to no, speak okay. of the same. Um, yeah. Yeah, I totally agree. I mean, this was one of the very strong misconceptions uh, that was very obvious, especially in the foreign media during the, their coverage of the revolution, because they kept referring to the revolution as the Twitter and Facebook revolution. And that's not the case because the, those people who were at the front lines during the 28th of January 2011 were not Twitter or Facebook users. In fact, I don't think they were computer users to begin with. They were just simple people driven by anger and frustration uh, and the need for food um, and oppressed for years. And that's what what well, what took them so far. Uh, they had no life to begin with, so they did not fear of losing one. Okay, I'd like to get to two other issues. I know it's kind of getting late and we're getting a bit flaky. And do please let me know because it's a bit hard to see from up there if there are more questions from, from the audience. Um, I kind of get to like the a, a next point, which is the point of community that we just started touching on, and we spoke a little bit about the national shape of your communities. We understood that there hardly is one in Belarus, but we understood also the way that you're working in Russia and in Egypt. But Sondos, do tell me because that's something I, I'm really interested in. What about the international level of cooperation? We know that there were a lot of let's say there was a lot of inspiration between Tunisia and Egypt at the start of the revolution. And we've heard from the devastating situation in some of the other countries in the region today. I'd really like to know as to how far, because of the common language realm that you have in Arab countries, there is any international exchange from activist community to activist community and any kind of support or whether everybody's kind of very busy with their particular national issues. Um, I'm not sure if that's considered cooperation, but we've been... Uh, uh, okay, sorry, can we just ask, answer this question and then I'll take yours? Thank you. Um, we have been exchanging tips on how to deal with the tear gas bombs, if that's considered cooperation. Um, sorry, please carry on. But it's not it's not cooperation in, in, in a way that would... It's not proper cooperation, because yes, I do believe that everyone is just too busy and too much involved in what's happening in his or her own country. When we actually had the chance to breathe, um, and this was, I remember, where, where when the Libyan revolution started, this was in March, uh, March 2011, I'm really bad with dates, but I do remember that we actually did have the chance, a lot of uh, Egyptians did travel to Libya, a lot of, we gathered a lot of, uh, there were a lot of attempts to send, to send aid, but also as well to go there, take pictures and come report, because this was our idea of how to save a revolution, just report it to the media. Um, so when there was actually a chance when people were not very much involved in what was happening on daily basis, yes, there was always this... Um, this attempt, sometimes people would uh, organize, until this moment, they would organize protests, for example, for the in front of the Syrian embassy, each and every other day there is a protest organized by Egyptians in front of the embassy, and now there is a Syrian tent in Tahrir Square, it's a very famous, big, huge tent, I think it's in front of the Arab League building, um, so yeah, but it's not cooperation in... in it's more solidarity than cooperation in a way, maybe? Yeah, yeah, it's not cooperation. It's just solidarity, a moral one, more or less. Retweeting what's happening here and there, um, and so on. Okay, so there's some connection and awareness, but this yeah. like practical day-to-day -day thing, that's not, just not time yeah, for at the moment. Yeah, not organized. Right. Just, uh, like. The gentleman in the back, please. No, I just want to say, do you think that it will be Zuccotti oh, sorry, Park in the... Since Do you think I'm that sorry. it will be Zuccotti Park in New York without the Arab Spring? But, but that's, I mean, but this is all connected. I mean, uh, the, the, the uprising from the Arab countries obviously influenced the uprising all over. And what the point is that it is not the national movement for the, for, that it is a class movement.
Yes. So I... the whole that that's what is instructive for Europe and Berlin now is that actually all those bullshit with the nations will end it in an uprising in a class level. And that is the something what we can, what it is our mutual experience. It's not a question of information. It's a question of connecting the world between the poor and the rich. Thank you, Bokan. Excuse yes. me so much. I couldn't really see who was speaking in the back. Um, I guess the general point was that, it, you know, like with all this Western centricity, it goes both ways. And there was a lot of inspiration taken from the uprisings in the Arab countries to the Occupy movement in the U.S. and, and in Europe as well. Thank you. Um, Nuria, I would like to ask you the same question because there's also a common language realm, um, not like beyond Russia, and um, and here in Europe, of course, like with the with the uh, with the European Cup upcoming, um, and we're very closely following the situation in Ukraine as well. I'd be interested to know as to how far there is any collaboration with activists from other neighboring countries to Russia, and possibly also within like a common language realm. Nee, äh, Ukrainisch, Weißrussisch und Russisch sind drei unterschiedliche Sprachen, sind sehr ähnlich, aber schwer einander doch zu verstehen. Und äh, äh, wir wissen wirklich nicht, was in Weißrussland passiert, in dieser Internetaktivität. Wir, das ist vielleicht weniger als Europäer, weil auch Russland ist so sehr auf sich bezogen und äh, irgendwie zu wenig interessiert, was im Welt passiert und äh, auch das Moment, dass unsere so diese Community, diese Netz Community, es es, äh, es wird nur 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 entstehen. Das heißt, es ist nur ein Prozess, es ist nur angefangen und wir versuchen zuerst diese Community äh, im so im Rahmen des Russlands zu 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 haben und dann kommt es weiter. Aber so stimme ich eigentlich ägyptische Kollegen zu, dass äh, jedes Land auf eigene Probleme sich konzentriert. Hm. Gregory, that's also something that I think about a lot and I'd be interested to know your opinion on this when we come to look at you know, activism within the European Union, because what really gets me is like, I, you know, I work in different organizations, net political organizations, and we sometimes find that we have stronger ties to say bloggers in the Middle East, like um, yeah, more. I have more connections to bloggers in Egypt, for sure, than to bloggers in other European countries and there are some connections like I think the closest connections between, you mentioned La Quadrature du Net, and say maybe between groups like the AK Vorratsdatenspeicherung and other net political associations in Germany and France. But that's just on a single topic issue, which is the internet. Yeah, people get together because in the internet because they, you know, have this common ground. No, interest. it's because they are low activists, you know, and they, they, um, they have the, as the, the law is, um, some part of the law is elaborated in uh, in Europe for all the countries. Then uh, they they try to to coordinate as law activists uh, to to have a, a, an impact on uh, on the global scale. But what do you think? Because apart from like net political issues, I find there is hardly any collaboration on a political level within European countries, like especially in this crisis that we're in at the moment, you'd think there was like a, a public sphere like emerging in the internet or bottom up, but there's there's nothing really visible to me. Why do you think this is? Is this a language issue or what do you think is the, the problem? <laughs> I really don't know. I don't, I don't know how to, to answer that question. I really don't know. I, I, w I would like to, 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 to see people collaborate more, but I Uh, there's no, there's no, you know, common platform or, or common, uh, maybe a problem of language, sure, but there's no, you know, there's no common blogging platform or, or stuff or real problem that, uh, that uh, they, they have to, 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 to answer this, uh, to, uh, so, so that they would really have to collaborate. So, uh, I don't know. I don't know. I really have no idea. But I would like it to, to, to be more uh, It would active. be good, right? Yeah, it would be. I mean, do you think it's kind of part of the general lack of, um, of possibilities to participate in democratic action in the European Union in general? 
Yeah, maybe. I'm asking all these tough questions. <laughs> <laughs> yeah, maybe. Maybe if, uh, the, the citizens don't know, they can. Uh, they can. Uh, they have the, this action of. Uh, maybe it's uh, the lack of uh, knowledge about what's really happening in European New Union in general. You know, in the on the just uh, at the level of the citizens because they don't. Um, they don't really really. Um, Realize they they can have a a, a political impact uh, with uh, with their vote and stuff like that. I mean, it's, I think it's a lack of general culture, political re- culture uh, about the political union. Do you want to add? Ich wollte nur dazu sagen, dass äh, wir hatten doch ein Beispiel äh, dieser Zusammenarbeit, wie Occupy-Bewegung, äh, ganz viele Blogs, äh, dann kam diese. Äh, Internetplattform, äh, wo äh, ganz viele Zitate aus europäischen Medien oder aus europäischen Blogs und amerikanischen zusammengestellt sind. Es war wirklich eine, mh, so eine, ein eine Netz. Aber ich wollte so kurz zurück zum, zum Kommentar, dass äh, es äh, schlecht das Internet äh, Ersatz der, der die, äh, wirkliche, also, wirkliche Tätigkeit ist, auf keinen Fall, also ich stimme äh, Ihnen zu, das äh, Internet soll kein Ersatz sein, sonst äh, so Zivilgesellschaft ist, äh, hat verloren. Äh, in Russland, ähm, so diese Parlamentswahl äh, ist am 4. Dezember stattgefunden mit äh, massiven Fälschungen und am 10. Dezember, äh, so irgendwie in einer Woche, Reaktionen von Leuten in Facebook und anderen Medien. Und so erste Gruppen kamen, so, wir sind für die Freiwahl. Und äh, drei Tage später, wir haben uns schon in, ein, in einem Café in Moskau gesammelt, um Gesichter voneinander zu sehen und etwas in realen Leben zu, zu machen. Das heißt, ähm, auf keinen Fall soll es ein Ersatz sein, es ist nur eine, alte, so, ein, eine Kommunikationsmittel. Um, I, I kind of, yeah, um, I think we need to come to the end kind of soon because I see a lot of tired faces and I think it's very brave that everybody stuck it out. I have still have so many questions left that I'd like to ask all of you. Um, I, I definitely want to raise one last topic, which is, which I, I just found very interesting when I started reading all your biographies that we have a pretty unique situation on the panel here, which is that all the panelists are also professional journalists, basically. And especially to Sondos and Nuria, I'd like to ask the question, do you see there is a conflict in those roles? Do you see like the being a journalist and being an activist? D- You know, do you have a problem keeping that apart and together? Um, for, for, for the longest time, I remember it being actually kind of an advantage because naturally I would be there. I would want to be in the protest before the revolution. Those very few protests who did t- that did take place, I naturally felt I wanted to be there, so I might as well report. Um, But during the revolution, because things were very messed up, um, I did not report, I, I don't recall ever writing one single article, I mean, at least in reporting style during the revolution. Um, and because I, 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 was in, I was in this dilemma that you were just talking about, I felt that there was something might be a bit wrong, because you do not really end up reporting what you want to report. You do not end up Uh, communicating what actually does happen on the ground. Um, so that's where the conflict lies, I think. Right. How, how about you? Do you agree? Meine Meinung ist so, dass wenn man ein Bericht schreibt, dann natürlich, wenn ich einen Bericht schreibe, dann erwähne ich vier Meinungen oder drei und versuche so objektiv zu, zu sein, obwohl es unmöglich ist. Und Journalismus kann auf keinen Fall objektiv sein und wenn die Journalisten schreiben, dann die Zeitung oder Zeitschrift, äh, Internetportal haben immer eine politische, ideologische Richtung und das schreibt man immer so mit mit dieser Laune, also mit dieser Stimmung, äh, dieser Ideologie. Und äh, bei mir ist kein Widerspruch, äh, dass, äh, ich weiß nicht, wahrscheinlich russische, äh, russisch, russischer Journalismus war immer auch so ein bisschen subjektiv und es ist äh, kein Widerspruch, wenn man als Journalist, äh, es ist einfach, äh, vor, 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 wie es war, 
Vorteil, dass man einen Zugang zu, zu Öffentlichkeit hat, so vielleicht die Meinung von Gruppe zu, zu äußern. Es ist nicht professionell, es ist in, in Europa, in Deutschland wird das natürlich kritisiert, aber hier ist kein, kein Widerspruch und sogar was sind zu russische Situationen. Ich sage so kurze Geschichte, am 8. Mai ähm, nach die, diese ungesetzliche Festnahmen äh, wurde entschieden, sogar auch im Facebook, dass die Leute, so als Widerstandgruppe äh, zu der ich auch gehöre, dass man einfach auf die Straße geht. Äh, die Leute wurden festgenommen, nur weil sie diese weiße Bändchen mit hatten. Und dann haben wir entschieden, so mit weiße Bändchen einfach so spazieren zu gehen und, äh, guck, äh, und gucken, was, was, ist, was passiert. Und ich war mit äh, einem Freund von mir auf der Straße und so haben sich auch so Leute gesammelt. Äh, wir wussten nicht, wer und was einfach so eine Richtung gegangen und wurde von Polizisten blockiert. Und äh, dann dachte ich, okay, muss man einen Presseausweis ausziehen? Und plötzlich in diese Gruppe, es war so ungefähr so 50 Leute, ich glaube 40 waren Journalisten. Und in Russland diese Protest, also die Journalisten sind so ich, eine politische Rolle übernommen. Sie sind keine, sie, sie wollen schon engagiert für eine Bewegung sein. Sie fühlen sich wie Institut der Gesellschaft, dass wenn Regierung oder wenn ein Staat nicht funktioniert, dann ja Journalismus muss ein Instrument sein und vielleicht ja. How, how I would imagine that you maybe feel a little bit different about this. Like, you're somebody that takes a lot of care to keep a critical distance. So, do you disagree? Ну да, я считаю, что если журналист идет рядом с человеком, который вышел на акцию протеста, а потом, когда их начинает брать там спецслужбы, и журналист показывает свое удостоверение, он врет тому человеку, рядом с которым он шел. Uh, eigentlich, ja, ich habe damit ein Problem, wenn ein Journalist zusammen mit anderen Menschen auf der Straße als mh, ein Protestierender ist sozusagen und während es Stress gibt und während man verhaftet wird, plötzlich ein Presseausweis zeigt. Damit hat er ein riesen, riesengroßes Problem. Das kann doch nicht wahr sein. Ну и более того, если журналист положит свое журналистское удостоверение, оставит его дома и пойдет на акцию протеста без удостоверения, у него получится совсем по-другому описать эту акцию протеста. Und wenn er seinen Presseausweis zu Hause lässt und dann einfach auf die Protestaktion geht und dann sie beschreibt, dann wird er auf eine andere Art und Weise diese äh, Protestaktion beschreiben, wahrscheinlich nicht als Journalist. Это абсолютно другие эмоции. Das sind ganz andere Emotionen, das sind ganz andere Emotionen involviert. Он будет на совсем другое обращать внимание. Er wird auf ganz andere auf ganz andere Sachen ähm, ähm, ein, äh, ganz andere Sachen sozusagen beachten. Ну хотя в общем-то в нашей стране корочка журналиста не сильно спасает. Obwohl in, 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 obwohl in seinem Land äh, dieser Presseausweis auch nicht so wirklich hilft, wenn, wenn, wenn es Stress gibt. Hilft gar nichts. No, no, mir просто, mir просто, ja, ja, тоже ни разу не активист. Мне просто хочется показать журналистам, что с ограниченными возможностями можно сделать больше, чем они, обладая вот там священным правом журналиста, вот показать корочку и взять комментарий. Und er ist eigentlich sieht sich nicht als einen Aktivisten, sondern äh, äh, ihm ist es wichtig, äh, den Journalisten zu zeigen, dass man mit, mit ein, äh, Einschränkungen, mit, mit, mit wenig Mitteln eigentlich viel machen kann. Und auch ohne Presseausweis auch viel mehr machen kann. Gregory, let's have a final statement from you. How do you see the role of independent media hackers and activists in, in revolution. <laughs> you get all the really tough questions from me tonight. I'm sorry. <laughs> uh, independent media hackers, well, it's, uh, it's a mixture, you know. In, in, independent media is, helped, helps uh, um, information that doesn't uh, exist in the main media uh, exist. <laughs> um, and um, I think hackers, uh, you know, at the, You know the internet is a is a is an old network, and people like uh, me and like millions of other, of other people, let's say hundreds of thousands, are trying to to build a network that is not uh, restrictable because it is it's decentralized. 
So at first we built the network, and then we we tried to use the network to make independent media emerge. And that, uh, f as a matter of fact, in France, for instance, it worked. And we see that uh, with the use of social media, as a, uh, th th this could could help. It's not it's not the thing, but it's a tool that helped uh, 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 revolutions emerge. Uh, now the problem is, is that uh, most of these people don't protect themselves, don't protect their privacy, they don't use cryptographic tools to um, to protect themselves from mass surveillance of the uh, of the states. Mass surveillance, you know, is something very important to understand because it means that they can monitor but also record the whole internet um, communications. And if they record the whole internet communications, it means that they, they can search for for what's going on right now, but even uh, but later, search for uh, what, what uh, search in a, in, a, in a few months to people they didn't know uh, existed. And uh, that's something very <laughs> in, in, in interest, uh, important to understand, I think. So... I'm glad you mentioned this at the end because we didn't actually get around to talking about that so much. But I, what would you recommend? Because I think this is true for journalists and for activists Absolutely. to stay safe on the net. Well, you have to, to understand a little bit of uh, what's going on with these technologies. You have to understand what you do. There are many people who, uh, who give um, easy uh, manuals, people like uh, telecomics and stuff like that to, uh, to protect your privacy. Uh, you have to use um, anonymization tools such as Tor, for instance. Tor is uh, the Onion router. It's a very easy to set up tool that uh, makes you invisible. Uh, it's not. It's, it it, it anonymizes your your traffic, so people states and uh, see that you use Tor, but they don't see what you're doing with it. Okay, I have a question because a friend of mine recently asked me what happens if you live in a very authoritarian regime which has a very controlled um, internet service provision and you use these encryption softwares, does that not make you more visible to the government than not using them? It definitely does. So you have to be um, <laughs> very clever in that. Uh, so you, you can, for instance, so so if you're the only one in the country that uh, crypt, crypts your traffic, you will be monitored. So what you have to do is tell everybody to use it. You know, it's uh, as simple as that. If, if every, everybody is using those kind of tools, then you, you can be hidden in the mass. I think that is a perfect note to end tonight's panel on with a call to action to all of those left in the audience to start using encryption softwares to help all of those activists and journalists out there trying to stay safe, not to be found so easily. Now, before I let you go, I just want to really mention that it would be highly worth your while to attend the upcoming sessions tomorrow with Victor and Nuria, as I said, to get some more practical and visual impressions of their work. Um, do please find Gregory and, and learn from the knowledge, wealth of knowledge that he's brought here to this conference. Maybe not so much more tonight, but tomorrow as well. And not least, we have not actually spoken so much about the project Sondos. I introduced her, which was which is the Thai monologues. But I know there will be another session with you tomorrow. We'll have a short interview, and there will also be a reading from your play. So don't miss that tomorrow. I'd like to give a very warm thank you to everybody in the audience who has stuck it out so, so late against the fatigue. And also a very big thank you to the panelists. A warm round of applause to everybody. Thank you and good night.